아, 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 아. 안녕하세요. 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 잘 들리나요? 잘 들려요? 어... 안녕하세요. 제 아이패드로 보이스를 하는 게 처음이어가지고 이걸 돌리고 시작을 했어야 됐나? 가, 가로를? 안녕하세요. 저녁 먹었습니다. 저녁 방금 먹고 먹고 킨 거예요. 오늘 저녁은 이제 닭강정에 김이랑 현미 해, 아 현미 인스턴트 밥을 해가지고 먹었습니다. 아 보이스는 이게 가로 세로 상관이 없는데 제가 <웃음> 댓글을 보려고 했는데 이 제가 어, 가로로 이거를 받침 된단 말이죠. 근데 지금 세로로 돼 있어가지고. 집입니다. 그래도 충전을 해놔가지고 아이패드 잔량이 아주 많이 남아있습니다. 음질 좋죠? 이거 핸드폰보다 좋은 것 같아요. 아이 화면 회전이 저는 왜안 되죠? 이거를 시작할 때 회전을 하고 시작을 했어야 됐나 봐요. 선풍기 안 틀고 창문 열어놨습니다. 아까 샤워하고 더워서 요즘 이제 날씨가 좀 많이 더워졌잖아요 그래서 샤워하고 나오니까 덥더라고요 그래서 에어컨 살짝 키고 머리 말릴 때까지만 키고 그러고 창문 열었어요 보이스가 안 되는 것 같다고요? 아! 아 내가 이거를 잠가놨구나 화면을 잠깐만요. 아닌데. 모르겠네요. 손으로 들고 하죠 뭐. 종전걸은 무슨 뜻이에요? 사실 아무 뜻 없습니다. 제 중간 이름이 종현 종현이잖아요. 종이잖아요. 그래서 걸어서 왔다라는 그런 약간 그냥 아무 의미 없는. SNS 사진 궁금해요. 조만간 좋은 소식을 또 드릴 수 있지 않을까 싶고 싶네요. 언제 왔냐고요? 온지 얼마 안 됐어요. 4분 35초 됐네요. 온지. 눈꺼풀에 점을 뺐는지 안 뺐는지가 궁금하다고요? 점? 안, 안 뺐는데? 
점뺀 것처럼 보였나요? 쌍꺼풀 점? 아니요 점안 뺐어요 점안 뺐고 개난 걸로 난리가 났었다고요? 뭐뭐안 이게 뺀 것처럼 보인 게 있었나 보네. 빼지 마 매력 포인트라 좀그 제가 이거를 빼려고 한 이유가 있었어요. 이 쌍꺼풀에 있는 점이 예전에 얘기했었던 것 같긴 한데 이게 부 점이 점이 붙는 거 알아요? 점이 부으면 제 쌍꺼풀이 두 겹이 두겹세 겹이 된단 말이죠. 그것 때문에 조금 촬영이나 팬분들 만날 때 그렇게 부을 때가 있어요 가끔씩. 그래서 팬분들이 가끔씩 어 너무 피곤한 거 아니에요?라고 얘기를 하실 때가 있는데 피곤한 게 아니라 그 점이 부을 부어가지고. 그렇게 보이는 겁니다. 아이스크림 먹어요. 아니요, 아니, 젤리 먹으려고요. 오늘 하늘 봤냐고요? 오늘 하늘 봤죠. 구름 지금도 보고 있는데 구름 한점 없는 하늘이네. 아닌가? 내가 지금 살짝만 보고 있어서 그런가? <웃음> 오늘 날씨 되게 맑다. 포도 젤리요. 아 제가 그 젤리를 시켰는데 사천 구백 원인가 막 그런 거예요 가격이 그래서. 어, 젤리가 왜 이렇게 가격대가 있지 하고 이제 시켰는데 열 봉지인가 들어있더라고요. 다 열, 여섯 봉지인가? 맛땡구 땡이요. 맞아요, 맛땡구 땡. 사실 오늘 점심 먹고도 젤리 먹었는데. 요즘 다이어트 힘들어요. 어떻게 하면 잘 견딜까요? 아, 다이어트 힘들죠. 어떻게 하면 잘 견딜 수 있지? 천천히 빼는 게 가장 중요한 것 같고 그냥 식습관을 좀 바꾸면 은 괜찮지 않을까요? 운동하고 저희 젤리에 꽂혔냐고요? 아니요 젤리 아니 그럴 때 있잖아요 가끔씩 잘안 먹더라도 안 먹던 게 먹고 싶어질 때가 있잖아요 그래서 시켰는데 너무 많이 온 거죠 주말에 디톡스 하나 두유만 먹었어 디톡스 종류가 굉장히 많던데 무슨 디톡스를 하셨죠? 그쵸 식습관을 바꾸는 게 진짜 어렵기는 하죠 저도 저도 살이 찔 때가 있고 안찔 때가 있거든요 저는 야식을 야식을 이제 또 먹다 보면 그것도 약간 습관처럼 먹게 되잖아요 야식을 먹을 때는 살이 찌고 저는 그래서 야식만 안 먹어도 살이 좀 빠지는 살이 빠진다고 해야 되나? 그냥 원래 체중으로 돌아오는? 쪘던 게 원래대로 돌아오는? 그게 좀 있는 것 같아요. 다이어트 힘내시길 바라겠습니다. 올해 수박 먹었냐고요? 올해 수박 좀 많이 시켜 먹었죠? 
저 여름 여름이 아직 여, 여름이라고 해야 되나 여름 이제 됐는데 봄부터 시켜 먹었어요. 맞아요. 반 양만 조금 한 숟갈씩만 줄어도 그게 지속되면 살이 빠지긴 할 거예요. 어려서 그렇지. 여름 최애 과일은 뭔가요? 여름 최애 과일? 수박. <웃음> 수박. 수박이 제일 좋은 것 같은데. 그게 또뭐 했을까? 최근에 참외도 먹었었고. 진짜 뭐든 잘 시켜 먹는다. 진짜 뭐든 잘 시킬 수 있는 거 같아요. 뭐 배달을 안 하는 게 없어. 요즘 참외 샐러드 유행이라고요? 그 그런 게 있나? 그건 안 먹어봐서 모르겠다. 우리 굿즈 어디쯤 왔나요? 종종 걸어올 겁니다. 예, 네, 종종 걸음으로 걸어오고 있는 중일 거고. <웃음> 언제가 될지는 모르겠지만, 예, 네, 거까지 제가 시기까지 말씀을 드리기에는, 네, 어쨌든 그렇다는 사실. 아니 그 고래 너무 웃겨, 너무 웃기라고. 사람들이 그러시던데 감자 채택됐어요? 그거 몰라요? 모르겠네요 감자... 감자... 는 아무래도 좀 그렇지 않을까 감자봉에 감묘 들었다고요? 이게 끝나고 계속 생각났었나 보네요 감자봉이 곧 생일인데 뭐할 거예요? 어... 그러게요 생각 중이에요 뭐 하면 좋을지 근데 아직 좀 남아서 일주일 넘게 남았으니까 삐진 것 같더라고 아 감자봉 감자봉 거절해서 삐진 것 같... 아니에요 아니에요 저는 그런 걸로 삐지지 않습니다 그냥 딱 그... 그 때만 그런 것 같아 그 때만 조금 아, 삐진 것도 아니고 뭐 그런 것도 아닌데 그냥 이제 어쨌든 제가 만든 거니까 그 약간 그런 것들이 있잖아요 자기가 한 거에 대한 그런 애정이 있다고 해야 되나? 그래서 그랬던 거지? 예능쇼에서 다시 나올 거예요 네, 뭐 좋은 기회가 있다면은 그쵸? 저를 찾아주신다면 어디든 삐진 거 아니죠? 삐진 거 아닙니다 등껍질 그립톤 꼭 나왔으면 좋겠어요 <웃음> 모르겠네요 그것도 이게 젤리가 작은 봉투에 들어있는 건데 양이 엄청 많이, 많이 들었어 
까마귀 소리가 난다고요? 뭐 주변에 있지 않을까요? 가, 제가 가끔 듣기는 하는데 밖에 나가 다 가면 그냥 창문을 좀 닫아드릴게요. 밖에가 이게 소리가 되게 잘 들어가나 보다 아이패드가. 아 더운데 열어놓으라고요? 갑자기 엄청 조용해졌죠? 다시, 다시 열어드려요? 오케이 <웃음> 이러면서 집에서도 걸어 다니는 거지 진짜 훈훈하다 바람이 선선해요 집속의 브이로그 한번 찍자고요 <웃음> 아 근데 진짜로 내가 있는 이 집이 뭐가 없는데 저는 뭘 이렇게 막 꾸며놓고 살질 않거든요 그래서 그냥 사실 뭐 누가 와도 우와 할 정도의 집이 아니에요 왜 자꾸 말에 음을 붙이냐고요? 제가 음을 붙였나요? 음. 실용주의구나 아니 뭐 실용주의라면 실용주의인데 사실 뭐 크게 제가 무력이 그렇게 심한 사람이 아니거든요 그래서, 그래서 뭐 이렇게 딱히 사고 싶다 무언가를 하고 싶다 뭐 액자 같은 걸 걸고 싶다라는 생각이 없어서 안 하는 것 같아요 친구들이 종년이 좋아서 무슨 음식 먹었어요? 웬만한 거 제가 맛있다고 생각하는 거는 다 시켜줬던 것 같은데 뭐... 뭐 먹었지? 뭐 샤브샤브도 먹은 적 있, 있을 거고 스키야키 먹은 적도 있을 거고 네, 뭐 여러 가지 좀 많이 사준... 그 딱새우회? 그거, 그거, 그거 좋아했죠 네, 그거 맛있다고 했었고 오면 시켜준다고요? 아 오면 시켜주냐고요? <웃음> 사드릴 수는 있지 사줄 수 있지 요즘 세상 장난 아니라고요 별걸 다 시켜먹는구나 진짜 별의 별게 다 시키지도 붕어빵도 시켰던 것 같아요 계란빵인가 붕어빵도 배달이 되는 걸로 알거든요 요새 자주 시켜 먹는 음식은 요새 그 김밥 김밥 자주 먹었어요 김밥이 또 진짜 건강한 맛이 나는 김밥이어서 
야채도 많이 들어가 있고 그래서 그 김밥 많이 시켜 먹었고 운동하고 김밥 먹고 이런 적이 많은 것 같은데 잠깐만요 저 화장실 한번 갔다 올게요 아, 갔다 왔어요. 손 씻고 왔어요, 손 씻고. 아, 볼일 보고 온게 아니라 손 씻고, 손 씻으러. 짤리 먹었으니까. 손 씻었지? 씻었죠, 씻었죠. 넘어질 뻔했지. 넘어질 뻔한 게 아니라 나오면서 슬리퍼를 신으려고 했는데 급하게 오다 보니까 슬리퍼가 잘안 시켜지는 거 있죠. 그래가지고 그 슬리퍼에 걸렸어. 슬리퍼에. 맛땡구땡 다 먹었어요. 어, 4개 남았는데 뭐 천천히 먹도록 하죠. 슬리퍼 사진 올려달라고요? 아 슬리퍼! 그 너의 밤이 되어줄 때때 신었던 슬리퍼인데 너무 편한 거예요. 그래서 그래서 그걸로 샀어요. 푹신한 슬리퍼인가요? 푹신한 슬리퍼입니다. 이 SNS 사진 로딩 때문에 흐려 보이는 줄 알고 계속 기다렸어 저도 그 사진을 이제 전달을 받은 거거든요 <웃음> 그런데 제가 다운로드가 안 된다고 다시 보내달라고 저도 맨 처음에 흐릿한 게 아, 내가 로딩이 안 돼서 그런가 라고 생각을 했죠 유찬이 형 때린 슬리퍼야 그 그거 아닐걸요? 그거 아닌 것 같은데? 가끔 그 사진 전달 받으면 다운로드 안 돼가지고 X 표시 뜰때 있잖아요. 그런 느낌인 줄 알았죠. 안경을 다시 맞추실 뻔 했다고요? <웃음> 지금 착장이요? 반바지에 셔츠요. 셔츠인데 그뭐 밖에서 입는 그런 셔츠가 아니라 되게 나풀나풀한 셔츠 청 셔츠라고 해야 될까요? 이제 연습할 때도 가끔 입는 그 청색 셔츠 같은 게 있는데 그거 입고 있어요. 원본 실수한 척하고 풀어줘. 조만간 원본 공개될 거예요. 소식과 함께 공개가 될 거고 진짜 조만간일 거라 
기대하셔도 좋습니다. 반바 집에선 반바지 입죠. 반바지 셔츠에 슬리퍼. <웃음> 아니 집에서 못 내릴 필요 없으니까. 좀년심마다 기다렸는데 안 올라오더라고 아직 올라올 시기가 아니라서 그렇습니다 네. 우리 해지는 거 같이 보자 좋아요 7시 반이 네. 아직 그래도 좀 밝네요 이제 뭐 노을 지고 있긴 한데 딱이 시간대가 굉장히 좋은 거 같아요 선선해지면서 아주 조금만 스포를 해줘 사실 스포 해도 된다고 회사에서 말씀은 하셨거든요 네, 이제 브이라이브를 할 거다 라고 말씀드리니까 뭐 어느 정도는 괜찮아요 라고 말씀해 주셨는데 뭘 얘기를 해줘야 될까를 고민하고 있었죠 계속 <웃음> 그래서 뭐 굉장히 궁금해 하시는 게 팬미팅을 굉장히 궁금해 하시잖아요 네. 제 오늘 제목을 지은 이유도 어, 종종 걸음으로 이렇게 오지 않을까라는 느낌이 좀 있거든요. 네. <웃음> 뭐 그렇습니다. 오프 오프 좋죠. 네. 오프 좋고. 자, 그, 자, 그. 근데 말 그대로, 네. 종종 걸음입니다. 조금만 더 기다려봐요, 우리. 저도 기다리는 중이고. 까지만 얘기를 좀 해드리도록 할게요. 왜냐면 더 자세한 얘기를 해드리기는 좀 어렵고. 새소리 들리나요 혹시? 지금 이건 새소리가 아니긴 한데 새소리가 들렸어요? 나는 왜 나는 나는 여기에 집중을 안.. 아.. 아.. 아닌가? 이게 목소리에만 집중을 하고 있어서 잘 들리시는 건가요 혹시? 바람 소리도 들린다고요? 대박이잖아. 아, 왜냐면 여기 그 제가 거실에 있는데 거실 식탁에 앉아 있고 창문은 조금 그냥 걸음을 한열 발자국 아니다 열 발자국도 아니지 다섯 다섯 발자국 정도를 가야 창문이 있거든요. 
근데도 잘 들리네 놀이터에서 노는 소리 들린다고요? 맞아요 여기 앞에 보면은 놀이터에서 노는 애기들 볼수 있어요 가끔 저도 저도 한번 혼자서 거기 놀이터 이제 오랜만에 가서 했는데 뭐 요즘에는 기구들도 막 비슷하긴 하더라고요 비슷하긴 한데 디테일이 달라 디테일이 가끔 같이 노냐고요? <웃음> 아 제가 또 낯을 많이 가리잖아요 부끄러움쟁이잖아 그래서 섣불리 다가가지는 못하고 또 무서워할 수도 있잖아요 원래 그 어린 애들은 그럴 수 있으니까 그네, 그네 타봤죠? 탔는데 조금 타다가 혹시나 이게 애, 애들이 타는 건데 내가 타서 망가지면 안 되겠지? 라는 생각에 그냥 거의 앉아있는 정도로만 있다고 왔습니다 밤에 몰래 타는 거 아니야? 아니야 아니에요 꼬부기 닮아서 아기들이 좋아할 듯그 마스크를 쓰잖아요 그러니까 이제 눈만 보이잖아요 그러니까 이제 잘 모르지 아 내가 아메리카노를 다 마셨구나 그렇군요 하나, 하나 남아있었던 것 같은데 다 마셨나 보네요. 요즘 놀이터에는 모래 없던데 그치? 그쵸? 학교 놀이터에 있겠죠? 네. 저녁 먹었습니다. 닭강정에 즉석밥에 김 먹었어요 모래가 세균이 많다고요? 그쵸 아무래도 그렇지 않을까요? 그리고 또 이제 그쵸? 네. 없더라고요 웬만한 데는 없고 학교에나 좀 있지 않나 야무지게 잘 먹었네 아이 그럼요 디.. 아 이거 얘기하면 안 되는구나 디땡니 같다고요? 아기 강아지의 짹짹 소리에 음. 요즘 학교에는 놀이터도 없어 아 그래요? 운동장 있잖아요 운동장 옛날에 옛날에 운동장에 다 이렇게 뭐 철봉이라든가 뭐 우리도 그네는 없었던 것 같다 학교에 학교에 그네는 없었던 것 같고 철봉 뭐 해봤자 철봉 아니면 그 평행봉? 이런 종류만 있었던 것 같은데 어, 요즘에 운동장 인조 잔디를 간다고요? 어. 좋군 좋군 근데 그것도 여름 되면은 화상 입을 수도 있으니까 조심해야 된다고 들었던 것 같긴 한데 어쨌든 뭐 인조 잔디가 좋은 점도 있겠지만 조심하면서 구름 사다리 맞아요 구름 사다리 있었죠 초등학생 때 초등학생 때 있었다 정글진 오르다가 팔, 
아, 네, 정글짐에서 진짜 많이 다쳤죠. 조심하셔야 돼요. 요즘은 요즘은 거의 없을 걸요. 위험하기도 하고 해서 철봉 잘하냐고요. 예전에 그 이렇게 도는 거 있잖아요. 철봉 도는 거 그게 체육 시간 수행 평가였거든요. 그 철봉 그걸 뭐라고 하지 명칭이 있었는데 덜, 덤블링 아니 덤블링처럼 도는 거였죠. 있는데 어 저는 못 돌았어요. <웃음> 저는 안 되더라고요. 제가 진짜 줄넘기, 철봉 이게 다 시험이었는데 이 줄넘기 대 2단, 2단 뛰기 그두개다 못했어요 배 대고 도는 거 맞아요 배 대고 도는 거 이제 배 대고 도는 것도 있었고 이렇게 발로 차가지고 앞으로 차면서 이렇게 뒤로 해가지고 돌아오는 것도 있었고 지금 그래도 운동도 좀 했었고 하니까 근력이 좀 생겨서 할수 있지 않을까 라는 생각은 드는데 가장 잘했던 체육 수행 평가는 오래 달리기, <웃음> 오래 달리기 뭐 아니면은 배구 그런 쪽이었 아 배구도 있었고 그그 그, 어, 갑자기 생각이 안 나. 그 라켓으로 치는 거 있잖아요. 배드민턴, 네 이런 거. 근데 배구가 그 이렇게 막 왔다리 갔다리 하는 배구가 아니라 혼자 이렇게 공 튀기는 거 있잖아요 배구 이손 모아가지고 이 자세를 잡은 다음에 혼자 몇 개의 공을 튀길 수 있냐가 수행 평가였어요 네, 아 손목에 멍, 맞아요 멍도 들죠 그게 수행 평가였어서 20개를 이렇게 연속으로 치는 거였거든요 근데 배구 공이 해보신 분들은 알겠지만 생각보다 그게 어렵지가 않아요 해보신 분들 아예 이게 되게 진짜 딱 치면 일직으로 올라가 일직선으로 올라갔다 일직선으로 내려오거든요 공 자체가 텐션이 좋아서 그래서 살짝만 쳐도 많이 올라가니까 그냥 손만 대고 있어도 칠 수가 있었던 거야 네, 토스, 토스. 그래서 그런 거는 뭐 어렵지 않았죠. 어려웠다고요? 어렵진 않은데 아팠다고. 모르겠어요. 그때 아팠나? 나는 아팠는지 안 아팠는지 기억은 안 나네. 손톱이 빠졌다고요? 아 잘못 맞으면 근데 근데 그런 거는 진짜 조심해야죠. 그거 있었고 유연성 테스트 하는 것도 뭐 그게 수, 수행 평가였는지는 모르겠지만 그런 것도 막 체크하는 것도 있었죠. 네, 유행 유, 유연성 골프는 안 했어요. 예, 네, 골프라는 거 자체가 없었는데. 유연성 양손 뻗기 맞아요 유연성이 30이라고요? 멋있냐고요? 30, 30이면은 많이 간 건가? 많이 한 건가? 30cm를 말씀하시는 건가요? 
요즘은 운동 뭐예요? 뭐 PT 하죠? 계속 헬스? 헬스장 다니면서 아20 넘어도 잘한 거라고요? 아 마이너스 7이었다고요? 엄청 유연한 거라고요? 아 엄청 많이 간 거구나 아 맞아요 그거 다리 짧으면 잘한다고 막 그랬었죠? 그때, 그때는 그랬었던 거 같아 엄청 잘하는 거라고요? 저 그거 저도 마이너스였을 것 같은데? 저 진짜 뻣뻣했거든요? 뭐 물론 지금도 뻣뻣하지만 투포안 해봤냐고요? 투포안 한번 해본 것 같아요 음, 옛날에 헬스장 옮겼어요? 아니요 그대로입니다 아직도 초콜릿 있어요 초콜릿은 없고 치즈케이 있어요 <웃음> 티라미슈 있다 티라미슈 티라미슈 슈? 수 볼수 있냐고요? <웃음> 치즈케이크라니까 볼수 있을, 있을 것 같습니까? 안 되지 안 되지 멀리뛰기 잘해요 멀리뛰기 나쁘지 않게 합니다 네, 못하지도 않고 잘하지도 않고 약간 평균 평균이 어, 어느 정도인지 모르겠지만 제가 생각했을 땐 평균이지 않을까 제가 뽀뽀타면 나는 걸어다니는 강목이야 아 이게 그 굉장히 오해를 하고 계시는 부분들이 있는데 물론 이제 춤을 추잖아요 그럼 이제 뭐 유연하신 분들이 조금 더 이렇게 몸을 크게 쓸수 있고 한 거는 맞지만 유연하지 않아도 잘 추는 사람들이 많아서 에이, 그거와는 조금 유연성은 좀 별개인 것 같다는 생각은 듭니다 그러니까 종현이는 천재다. 아니 아니 아니. 노력이다. 노력이다 노력. 원래 근데 유연성도 노력이잖아요 사실상. 하다 보면 유연해지는 거니까. 전철 지나간다. 맞아요. 전철도 지나가고 비행기도 지나가고 그렇습니다. 오늘 제가 저 문을 열어놓고 그 동그란 얼음을 만드는 틀을 하나 샀는데 오늘 깨먹었지만 두번 쓰고 깨먹었어요. <웃음> 얼려놓은 걸 떨어뜨려가지고 제가 바닥에 그래서 얼음 동그란 거를 하나 얼린 거를 이제 뺀 다음에 컵에 담은 다음에 거기다가 아메리카노 이제 콜드 블루 그거를 사놓은 게 있어서 해서 이제 저 창문에 기대어 가지고 파란 쪽 올리면서 이렇게 약간 좀 감성적으로 마셔봤는데 맛은 똑같더라고요. 그래도 오늘 그러고 싶은 분위기였어서 약간 
<웃음> 멋있는 척좀 했습니다 오늘 아침 혼자서 여기 여기 집에 혼자 있는데 나 혼자 있는데 거실에 그러고 있었지 아니 어떻게 하면 두번 쓰고 올게 아 이게 얼음을 얼리 물을 얼리는 거잖아요 그 틀을 이제 꺼내는데 미끄럽더라고요 그래서 떨어뜨렸는데 순간 진짜 0.01초의 생각으로 발등으로 잡아야 되나 라는 생각을 하다가 발등에 조금 맞기는 했지만 이게 발등으로 정확히 받으면은 멍이 들것 같은 거예요 얼음이 얼려져 있는 상태였어서 그래서 피하... 피하다 보니 틀이 깨졌더라고요 왜 동그란 거 샀어? 하이브로 먹게 아니에요 그술 먹으려고 산게 아니라 이제 그좀 약간 이쁜 잔 있잖아요 거기다가 <웃음> 얼음 안에 이렇게 동그란 거 넣은 다음에 음료수든 커피든 넣어서 마시고 싶었죠 아이고 약간 그런 거죠 핸드폰 발등으로 받을 생각을 약간 그런 거지 핸드폰 떨어뜨 길 가다 떨어뜨리면은 약간 발이 살짝 나가잖아요 약간 그런 느낌이었죠 믿는 얼음에 발등 찍혔냐고요? 아 그랬죠 정말로 그래서 다치진 않았습니다 네. 대신 틀이 깨졌을 뿐 까마귀.. 아 방금 나 까마귀 소리였던 것 같은데요? 까마귀 소리였던 것 같은데? 그렇죠 다치는 것보다는 깨지는 게 낫긴 하죠 지퍼 소리가 나요 의자 삐걱거리는 소리 아닐까요? 의자에 앉아 있어가지고 완전 분주한 집돌이네 그럼요 제가 오늘 9시인가 10시에 일어나가지고 어? 셋을 딱 하고 뭘 먹을지 고민을 좀 하다가 점심을 딱 먹고 얼음 얼려놓은 거를 이제 아 통에 담아야겠다 하면서 그거 한번 깨먹고 커피 마시고 그랬죠 어디서 끼익거리는 소리가 난다고요? 이거 아마 의자 소리일 텐데 선거 소리 난다고요? 그러게요 어디서 하고 계신가 보네 흔들으자냐고요? 아니요 아니요 그... 접이식 의자 오늘은 아파트 방송 안 하네 지금 그... 그 소리 듣고 종료 버튼이 어디 있지 찾았어요 방금 눈으로 확인했잖아 바로 나온자마자 종료 누르면 하시겠습니까? 뜨겠지? 그 바로 이렇게 
그거 뭐 가구점에서 파는 그 인터넷에서 할수 있는 투명 의자냐고요? 예 맞습니다 투명 의자 두 개이고요 그 투명 의자가 아닌 약간 그 푹신한 소파까지 딸려 있는 그 의자가 하나입니다. 방송 나면 강제 종료인 거야. 잠깐 종료했다가 인사로 와야죠. <웃음> 블라인드는 잘 있어 아 제가 옛날에 블라인드 저 선이 망가져서 라고 얘기를 했잖아요 한달 전인가 두달 전에 선을 새로 갈았습니다 그 인터넷에서 팔더라고요 선이 그래서 그 선을 가는데 혼자 가려고 하니 30분 정도를 애를 먹으면서 갈았거든요 근데 씻고 나 내가 생각을 잘못한 거지 갈고 나서 씻었어야 했는데 씻고 나서 간 거야 땀을 엄청 흘렸어요 진짜 그때 네선 갈았습니다 근데 심지어 선도 저 똑같은 사이즈의 선을 산게 아니라 저거보다 좀 작은 블라인드가 있나 봐요 제가 쓰는 거보다 그 선을 사가지고 좀그선그 그 선을 이렇게 막 꽂아 넣고 어떻게 해야 되나 고민하고 막 이러면서 어떻게든 만들긴 했습니다 카레만 나는 똥, 똥만 나는 카레 굳이 그걸 해야 되나요? 둘다 너무 별론데 둘다 둘다 먹고 싶지 않은 걸요? 업자 부르자. 아, 근데 업자 부를 정도는 아니더라고. 물론 부르면 편하겠죠. 하지만 그 시간과 그게 좀 힘들잖아요. 그리고 또 출장비 뭐 이렇게 해주시는 비용도 들고 근데 그 정도 들 비용이 아니니 그냥 이제 제가 한 거죠 나 저녁으로 카레 먹으라 했는데 제가 얘기한 거 아니에요 그냥 댓글에 있는데 그게 잘 보였어 미안해요 네, 카레를 드시려고 했던 분들께 죄송합니다 해명하고 사각까지 어떨 결에 그렇게 됐네요. 잘했어 그 정도는 혼자 해야지. 그럼요 한번 해보면 또 쉽다니까. 이게 두 이게 하, 처음이 어렵지. 하면 이제 그냥 이제 지금 딱뭐 뭐가 끊어져 그냥 바로 주문해서 그냥 바로 다음 날 갈아버릴 수 있다니까. 요 <웃음> 그거 쓰신 분도 되게 미안해 하신가 봐요. 난 미니 드릴도 샀어 미니 드릴 괜찮죠 나도 하나 장만해야 되나 근데 사실 뭐 드라이버나 뭐 이런 것들을 쓸 일이 많지가 않아요 그렇다 보니 있으면 언젠가 쓸, 쓸 때는 편하겠지만 에이. 안 쓰는 것 같아요 개꿀 막 카레 드세요. 아 죄송합니다. 댓글을 일단 아무 생각 없이 읽다 보니까 어, 맛있는 카레 드세요. 미안해요. 드릴이 편하긴 편하지. 
형광등 갈줄 아나요? 형광등 갈줄 알죠? 뭐 형광등 가는 거는 어려운 건 아니니까요. 단지 이제 그이 형광등을 교체를 하는 건 괜찮은데 이 형광등이 뚜껑 같은 거라고 해야 되나요? 감싸져 있잖아요. 그거를 빼는 방법이 천차만별이라서 그것만 알면 뭐 집 청소는 제가 직접 하려고요. 아, 한 2년 정도 제가 직접 하다가 얼마 전에 정말 어, 이거는 답이 없, 없겠다 싶어 가지고 한번 이제 해 주시던 예전에 해 주시던 이모님한테 부탁을 드렸었죠. 그러고 지금은 다시 제가 하고 있습니다. 집이 어찌 됐길래 궁금하네 정말이 말이죠 하, 이게 어디서부터 손대야 될지 모르겠다라는 그런 느낌 아세요 혹시? 그 생각이 드니까 이게 그렇더라고요 네. 뭐 눌렀냐고요? 아니요 뭐안 눌렀는데 뭐가 좀 바뀌었나요? 여기 설정이 와 베란다 청소 3일 걸쳐서 하셨다고요 맞아요 진짜 베란다 이런 데는 오래 걸리죠 그렇다고 매번 할수 있는 것도 아니고 하다 보니 탁탁 소리가 났다고요? 음뭐안 만졌는데? <웃음> 밖에서 신나게 노나봐 아, 맞아요 그런 거 같아요 베란다는 진짜 자주 하는 하려면 누더디야 그쵸 그쵸 뭔지 알죠 청소는 그래도 합니다 예. 네. 딱그 뭐라고 해야 되냐 하루에 한 번씩까지는 아니고 그래도 일주일에 한 두세 번은 합니다 그래도 합니다래 <웃음> 저희 집에 제 사진이 있냐고요? 어 사진은 있는데 걸어놓지는 않았어요 왜요 여기 예, 무엇을 아니 뭐 액자를 걸수 있게 뭐 이렇게 시공이 돼 있는 것 같기는 한데 못 받, 못을 받기에는 좀 그렇고 해서 그냥 안 달아놨죠 그리고 사실 제가 이렇게 딱 들어왔는데 제 얼굴이 이렇게 딱 있으면 <웃음> 약간 좀 민망할 것 같기도 하고 그래서 안 했습니다 오히려 강원도 집에는 엄청 많이 돼 있죠 부모님이 해놓으셔서 집에 들어가는 순간 내 얼굴이 있어서 이게 맞나 이게 마, 맞는 거지만 
약간 좀 민망할 때가 좀 있습니다. 아우 제 사진 걸어준 거 너무 감사하죠 근데 이제 저는 당 본인이니까 네, 본인이니까 그런, 그런 거 같아요 <웃음> 애기들이 소리 질러 새 소리까지 환장이네 이게 엄청 잘 들어가나 봐 저는 그냥 이제 뭐 그냥 아, 그러 노는구나. 딱이 정도까지만 들리거든요. 이제 결제 혼자 잘하냐고요? 그럼요. 네. 살려면 삽니다. 이제는. 얼굴이 안 보니까 소리에 집중이 된다. 그쵸, 그쵸. 아, 회식이라서 급하게 화장실 오셨다고요? 아, 회식 가셔야죠. 요즘에 또 음식점들 규제도 다 풀리고 해가지고, 그러게요. 회식을 많이 하겠네요. 뭘 두드린다 뭐지? 제 허벅지를 제 손으로 쳤는데 네. 보고 싶죠? 당연 얼굴도 보여줘 당연하죠? 그럼요 <웃음> 아직도 집에 베이스 기타가 있네요 예 있습니다 베이스 기타 있고 앰프도 있고 한데 뭐 예전만큼 치지는 않고 그 어릴 때 그네랑 미끄럼틀 중에 뭘더 좋아했냐고요? 어... 저는 미끄럼틀 더 좋아했던 것 같아요 이제 약간 기념으로 가지고 있는 거죠 베이스는 이제 그 드라마 찍을 때 했던 추억으로 가지고 있는 거고 <웃음> 이모티콘 표정이 저라고요? 범죄도시2 봤어요? 아직 못 봤습니다 엄청 재밌다고 주변에서 꼭 보라고 얘기들 많이 하시던데 일라인 스케이트 어릴 때 탔나요? 탔죠 저는 자전거 대신에 일라인 스케이트를 탔어요 시소 타는 건안 좋아했어요. 시소가 생각보다 엉덩이가 많이 아프더라고요. 그 타이어처럼 이렇게 옛, 지금은 어떻게 시소를 받쳐놓는지 모르겠지만 저 학교나 이제 놀이터 같은 데 가면은 시소에 타이어가 있었거든요. 타이어. 그 타이어에 이제 왔다 갔다 하면 엉덩이가 이렇게 왔다 갔다 하는 건데 그게 좀 아파가지고 많이 안 탔던 것 같아요. 
그래서 자전거를 점점점점 일라인 와우 그거 타다 무릎 맞아 많이 아팠었지 저도 일라인 스케이트 타다가 내리막길이었는데 거기서 타다가 이렇게 내려오면서 무서워가지고 주저앉아서 그때 다리를 다 쓸린 적이 있긴 하죠 시선은 서서 타는 거 아니었어? 어... 뭐 방법은 여러 가지니까요 잘못 들으셨어요 경찰과 도둑이라는 고래잡기 같은 게임도 했어요 고래잡기는 뭔지는 모르겠고 경찰과 도둑은 했었고 바람집고 술래잡기인가? 바람닫고 술래잡기? 그런 것도 했었고 그건 널뛰기 아니냐고 용잔에 누가 시소를 서서 타냐 <웃음> 지옥 탈출은 뭔지 모르겠는데요? 그게 뭐지? 건조기 소리 아니고 바람 소리일 거예요. 제가 세탁기랑 건조기를 지금 돌리고 있진 않아서 깡통차기 깡통차기는 거의 안 했던 것 같아. 옛날에 우리는 뭐 팽이치기, 딱지치기 뭐 그런 거 많이 하고 교실에서는 그런 거 많이 하고 밖에서는 뭐 축구 많이 하잖아요. 축구하고 농구는 많이 안 했고 이제 경찰과 도둑 뭐 그런 거는 점심시간 끝나고 많이 했죠. 점심 먹고 굴렁쇠라뇨. 굴렁쇠 <웃음> 굴렁쇠를 뭐 아, 그거는 체육대회나 이럴 때 이제 수행평가나 이런 아, 수행평가도 아니었지. 뭐 체육시간? 때는 이럴, 이럴 때 하는 거지 놀 때는 굴렁새는 아니었죠 경찰과 도둑이 뭐예요? 옛날에 이제 그럼 뭐 일반적으로 술래잡기죠 술래잡기인데 경찰이 도둑을 잡는 거예요 그래서 도둑을 잡으면 그 임의로 여기가 감옥이다 하면서 이렇게 정해놓는 데가 있어요. 그럼 거기 안에 이제 들어가 있는 거죠. 잡힌 사람은. 근데 그 앞을 지키는 경찰도 있, 있, 있어야 하지만 도둑이 와서 그 경찰을 따돌리고 도둑이 거기에 들어가면 그 탈출을 할 수가 있어요. 또 그렇게 해서 도둑이 탈출을 계속 시키냐 아니면 경찰이 그 도둑을 탈출을 안 시키고 다 잡냐 약간 그런 게임이었죠. 활동적인 게임이었죠. 활동적인 활동적인 아이였군 이게 학교에서는 되게 활동적이었던 것 같아요 
종전걸음 부재 라떼의 재밌는 놀이 종현아 대댄지 vs 디즈버 러퍼라 저는 두개 다녔어요 팀짜 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 였는데 근데 뭐 학교마다 달랐을 수도 있어 가지고 공기 잘하냐고요 뭐 재밌게 합니다 빙수 좋아하냐고요? 빙수 저는 우유 빙수를 좋아해요. 얼음 얼음을 우유를 얼려가지고 얼음을 그 우유 얼음을 갈아가지고 만든 빙수 있잖아요. 그걸 좋아합니다. 팀짜 어, 진짜 저희는 팀짜 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 이러고 위 아래 이제서 팀짰는데. 눈꽃 빙수 그거 약간 뭐라고 해야 돼 입에 넣으면은 사르르 녹는 빙수인가 얼음 알, 얼음에 그런 씹히는 게 있는 게 아니라 그건가요? 그게 눈꽃 빙수인가요? 저는 팥이 없는 빙수를 더 좋아합니다 그런 이유도 있어요 옛날에 저희 집에 이제 호빵이랑 아 찐빵이랑 이제 만두를 이렇게 했었는데 어 찐빵에 들어 찐빵에 이제 팥이 들어가잖아요 제가 팥을 진짜 너무 많이 먹어서 어릴 때 물론 지금은 또 맛있게 먹습니다. 하지만 그때 당시에 그 너무 많이 먹었다라는 생각이 있어서 그런가 봐요. 그래서 잘 찾지는 않게 되더라고요. 근데 또 먹으면 맛있게 먹어요. 왜 싫어하는 게 아니라 내가 찾지 않을, 않을 뿐? 그래서 저는 팥죽 좋아하거든요. 팥죽, 팥죽 좋아하고. 이제 팥을 좋아하시는 분들도 알, 그 팥에 알갱이가 있, 있는 걸 좋아하냐 아니면 없는 걸 좋아하냐 또 많이 갈리잖아요 저는 없는 쪽을 좋아했습니다 슈크림은 좋아했어요 인트로 영상에서 왜 이렇게 빨리 말했나요? 어느 인트로를 말씀하시는 거죠? 아, 팥 껍질이 싫다고? 맞아요. 그게 좀 많이 갈렸어요. 팥 껍질을 싫어하시는 분들도 많았어서 팥 자체는 좋아하는데 그래서 그게 없는 팥이냐? 그게 들어가 있는 팥이냐? 그랬죠. 약간 추어탕 같은 거죠? 갈아 만든 추어탕이냐, 으깨서 만든 추어탕이냐, 그거죠. 밖에 롯땡 월드 있냐고요? <웃음> 애기들 소리 지르니까 아니요, 아니요. 하지만 저, 저 때는 그거 못지않게 저기가 진짜 그런 장소지. 
비유가 추어탕 왜 진짜 그건 내 추어탕 그거 진짜 그 비유인데? 딱 갈아 만드냐 으깨 만드냐 내가 이제 뭐 이렇게 여러 가지 많이 하잖아요 브이레보도 하고 뭐 예능도 했었고 하잖아요 그래서 어디는 브랜드 이름을 얘기를 해도 되고 근데 그것도 있어 이건 되고 이건 안 되고 저건 안 되고 이러다 보니까 맨날 땡땡 거리는 거야 롯땡 월드 막 왓땡 구땡 막 이러면서 그러다가 이제 말해, 말하는 날이 있는데 그때는 이제 입에 나가는 속도가 뇌랑 안 맞은 거지 전달되는 게 브이앱은 된다고 하더라고요 <웃음> 댓글로 브랜드 다치는 거 너무 웃긴데? 버퍼링? 그쵸 버퍼링이죠? 직업병이라고요? 직업병이라고 하면 직업병이네요 네. 어떤 놀이기구 제일 좋아해요? 저는 놀이동산 가서 타는 놀이기구 말씀하시는 거죠? 범퍼카 좋아했었고 어... 범퍼카를 제일 재밌게 탔었던 것 같아요 누가 오들 봐 갑자기 제 친구 잘 지내냐고요? 잘 지내겠죠? 갑자기 그 친구 이름을 여기서 봐가지고 깜짝 놀랐네 예, 잘 지낼 겁니다 회전컵 안 좋아해 회전컵을 마, 탄 적은 없, 많이 탄 적은 없는데 친구들이랑 말할 때도 땡땡 말한 적 있어요 아 그렇진 않습니다 바이킹 잘 타나요? 그냥 타는 것 같아요 그러니까 놀이기구를 타려면 탈수 있는데 음, 무섭긴 해요 그래서 잘안 타는 것 같은데 롯땡월드랑 에땡랜드 가봤냐고요? 가봤죠? 롯땡월드는 연습생 시절 때도 가보고 데뷔하고 나서도 가보고 뭐 여러 번 가봤고 에땡월드는 수학여행 초등학교 6학년 때 수학여행으로 한번 가봤었던 것 같은데 그때 그때 가봤을걸요? 어디가 더 재밌어? 둘다 재밌었어요 둘다 재밌는데 더큰게 땡랜드 쪽이었던 것 같은데 내 기억으로는 근데 많이는 안 가봐서 나도 정확하진 않는데 넓었던 거는 그런 것 같아요 <웃음> 모자 사.. 인형 모자 샀다 안 샀다 <웃음> 안 샀을 걸? 안 샀던 것 같은데 산 이제 뭐 촬영으로 가면 샀지 근데 이제 개인적으로 갔을 때는 아 초등학생 때 약간 그 원숭이 인형인데 목에 이렇게 다는 원숭이 인형 알아요? 이렇게 자석 같은 거 손끝에 붙여 있어가지고 뗄 수도 있고 붙일 수도 있는 원숭이 인형? 그거 하나 샀었던 것 같은데 옛날에 
어, 사파리 좋아하죠. 사파리 좋아하는데 가본 적이 있나? 방송에서 없으면 없을걸요? 저는 없, 없던 것 같은데? 원승이 추억 미쳤다고요? <웃음> 판다 있... 판다 있다고요? 판디 있는데 푸바오? 푸바오? 에땡랜드 가면 푸바오 있다고요? 맞아요. 근데 그 목, 학교에도 목에 두고 가시 갔, 갔을 때가 있긴 한데 그것도 거의 뭐 하루 이틀이면 끝나가지고 아 팬더곰 이름이 푸바오라고요? 인기가 많아요? 어? 나그 너튜브에서 본것 같은데? 폰 아직 세븐이냐고요? 저폰 XS 맞나? XS 같은데? 음 맞다 XS입니다 <웃음> 